హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ తెలుగు ఇన్ఫో మీడియా వృద్ధాప్యం అనేది ఎందుకు వస్తుంది మరి దాని గల కారణాలేంటో ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం వయసు పైబడుతున్నా కొద్దీ మన శరీరంలోని వ్యవస్థలో పనితీరులో అనేక మార్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి మరి ఈ విషయాలపై సుదీర్ఘ కాలం పాటు జరిపిన పరిశోధనలో వెల్లడైన అంశాలను సైన్స్ ఆఫ్ ఏజింగ్ పేరుతో విడుదల చేసిన కొన్ని అంశాల్లో మరి శాస్త్రవేత్తలు వివరించారు వృద్ధాప్యం పెరిగే క్రమంలో మన శరీరంలో జరిగే ప్రధానమైన ప్రక్రియల గురించి మరి వివరంగా వివరించారు ఆ మార్పులు ప్రతి వ్యక్తిలోనూ తప్పనిసరిగా జరుగుతాయి స్పెయిన్లోని కేన్సర్ పరిశోధన కేంద్రానికి చెందిన పరిశోధకులు డాక్టర్ సెరానో మరియు మన జీవన విధానం జన్యు సంబంధమైన కారణాల వల్ల కొందరిలో కాస్త ముందుగా మరి కొందరిలో కాస్త ఆలస్యంగా మరి ఈ ప్రక్రియలనేవి జరగొచ్చని వివరించారు మరి తొమ్మిది రకాలైన మార్పులనేవి జరుగుతాయని పేర్కొనడం జరిగింది డిఎన్ఏలో మార్పులు మన శరీరంలోని కణాల మధ్య సమాచారాన్ని చేరవేసే కోడ్ లాంటిది డిఎన్ఏ అయితే వయసు పెరిగే కొద్దీ ఆ సమాచార మార్పిల్లో పొరపాట్లు పెరుగుతాయి ఆ తప్పులని కణాల్లో పేరుకుపోయి ఉంటాయి దాన్ని జన్యుపరమైన అస్థిరత అంటారు అలా డిఎన్ఏ చెడిపోవడం వల్ల మూల కణాల పనితీరుపై ప్రభావం పడుతుంది దాంతో కణాల పునరుద్ధరణ ప్రక్రియ దెబ్బతింటుంది ఇక క్రోమోజోమ్లు అరిగిపోతాయి ప్రతి క్రోమోజోమ్ చివర టొలోమిరెన్ అనే రక్షణ కవచం ఉంటుంది అయితే వయసు మీద పడే కొద్దీ ఆ కవచాలు అరిగిపోతాయి దాంతో క్రోమోజోములకు రక్షణ లేకుండా పోతుంది వృద్ధాపన రావడంపై ప్రభావాన్ని చూపుతుంది ఫల్మనరీ ఫైబ్రోసిస్ అప్లాస్టిక్ అనేమియా లాంటి జబ్బులకు క్రోమోజోమ్ రక్షణ కవచాలు అరిగిపోవడానికి మధ్య సంబంధం ఉంటుందని పరిశోధకులు వెల్లడించారు ఆ జబ్బుల వల్ల కణాల పునరుత్పత్తి సామర్థ్యం కోల్పోతారు ఇక కణాల ప్రవర్తనలో మార్పు మన శరీరం కొన్ని బాహ్యజన్య ప్రక్రియలను అభివృద్ధి చేస్తుంది డిఎన్ఏ అమెరికా ఎలా ఉండాలన్నది ఆ ప్రక్రియలోనే నిర్దేశించబడుతుంది శరీరంలోని ఏ కణం ఎలా ప్రవర్తించాలో ఆదేశాలు వెళ్తాయి అయితే వయసులో పెరుగుదల జీవన విధానం కారణంగా ఈ ప్రక్రియ సజావుగా సాగదు దాంతో కణాలకు తప్పుడు ఆదేశాలు వెళ్తుంటాయి అప్పుడు ఆ కణాలు అవసరమైన విధంగా కాకుండా మరోలా ప్రవర్తిస్తాయి ఇక కణాల పునరుత్పత్తి సామర్థ్యం తగ్గుతుంది కొత్త కణాలు ఉత్పత్తి అయ్యేందుకు అనువుగా మాతృ కణాలు ఎప్పటికప్పుడు బయటకు పంపే సామర్థ్యం మన శరీరానికి ఉంటుంది అయితే వయసు పెరిగే కొద్దీ ఆ సామర్థ్యం తగ్గుతుంది దాంతో మృత కణాలు అలాగే శరీరంలోని ఉండిపోయి ఆల్జిమర్స్ ఫార్కిన్సన్స్ కళ్ళల్లో పొరలు వంటి రుగ్మతలకు దారితీస్తాయి కణాల జీవక్రియ నియంత్రణ కూడా తగ్గుతుంది ఏళ్లు గడిచే కొద్దీ కొవ్వులు చక్కెర లాంటి పదార్థాలను ప్రాసెస్ చేసే సామర్థ్యాన్ని కణాలు కోల్పోతాయి దాంతో పోషకాలు కణాలు సరిగా జీర్ణం చేసుకోలేవు ఇలాంటి పరిస్థితులే మధుమేహం లాంటి జబ్బులకు దారితీస్తాయి మైటోకాండ్రియా పని ఆపేస్తుంది శరీరంలోని కణాలకు మైటోకాండ్రియా శక్తిని అందిస్తుంది కాని వయసు పెరిగే కొద్దీ వాటిలో క్రియాశీలత తగ్గుతూ వస్తుంది అలా మైటోకాండ్రియా పూర్తిగా పనిచేయడం ఆగిపోయినప్పుడు డిఎన్ఏ దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉంటుంది మైటోకాండ్రియాను బాగు చేయగలిగితే క్షీరదాల జీవితకాలాన్ని పెంచొచ్చని కొన్ని అధ్యయనాలు తెలిపాయి ఇక కణాలు జాంబీలుగా మారతాయి ఒక కణం బాగా దెబ్బతిన్నప్పుడు ఆ పరిపక్వ కణాలు పుట్టుకను అడ్డుకునే పనిని ఆపేస్తుంది అదే సమయంలో ఆ కణం వయసు పెరుగుతుంది ఆ క్రమంలో అది ఇతర కణాల నాశనానికి కూడా కారణం అవుతుంది ఇక మూల కణాలకు నీరసం కణాల పునరుత్పాదన సామర్థ్యం తగ్గుదల అనేది వృద్ధాప్యానికి ప్రధానమైన లక్షణంగా చెప్తారు వయసు మీద పడుతున్న కొద్దీ మూల కణాలు బలహీనపడి కణాల పునరుత్పాదనలో విఫలం అవుతాయి ఇక మూల కణాలను పునరుద్ధరించడం ద్వారా త్వరగా వృద్ధాప్యం రాకుండా చేసే వీలు ఉంటుందని కొన్ని పరిశోధనలు చెప్తున్నాయి కణాల మధ్య సమాచార మార్పిడి ఆగిపోతుంది మన శరీరంలోని కణాల మధ్య నిత్య సమాచార మార్పిడి జరుగుతుంది అయితే సంవత్సరాలు గడిచే కొద్దీ ఆ సమాచారం అందిపుచ్చుకునే సామర్థ్యం తగ్గుతుంది అది నొప్పికి దారితీస్తుంది దాంతో కణాల మధ్య సమాచార మార్పిడి ఆగుతుంది సమాచార మార్పిడి జరగడం లేదంటే వాటి ప్రవర్తన పనితీరులోనూ తేడాలు వస్తాయి మరి ఈ తొమ్మిది సమస్యలకు పరిష్కారాలు కనుగొనగలిగితే వృద్ధాప్యాన్ని ఆలస్యం చేసేలా ముందడుగు వేసేందుకు అవకాశం ఉంటుందని పరిశోధకుడు డాక్టర్ సెరానో అంటున్నారు ఆరోగ్యకరమైన జీవన విధానం కొంతమేరకు పరిష్కారం దొరుకుతుందని ఆయన అన్నారు ఇక గడిచిన దశాబ్దాల కంటే ప్రస్తుతం వృద్ధాప్యంలో ఎంతో ఆరోగ్యంగా ఉంటున్నారు భవిష్యత్తులో ఇంకా మెరుగుపడే అవకాశం ఉంటుందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు సో ఫ్రెండ్స్ తెలుసుకున్నారు కదా మరి లాంటి ఎన్నో ఆసక్తికరమైన అంశాలు తెలుసుకోవాలి అంటే తెలుగు ఇన్ఫో మీడియా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీకు కనుక వీడియో నచ్చితే తప్పక లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవు థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ